பல அனுகூலங்களை வழங்கியதை தேசிய வளர்ச்சிக்கான இரண்டாம் அமைச்சர் டெஸ்மின் லீ சுட்டினார் அடுத்த மாதத்திற்கு பின்னரும் பல நிதி சுமைகளை நிறுவனங்கள் எதிர்நோக்கக்கூடும் என்பதால் மேலும் பல உதவிகள் வழங்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் சிங்கப்பூரில் இன்று புதிதாக இருநூற்று தொன்னூற்றோரு பேருக்கு கொரோனா கிருமி தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களையும் சேர்த்து பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தாறு புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலோர் தங்கும் விடுதிகளில் உள்ள வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சமூக அளவில் புதிதாக பாதிக்கப்பட்ட பதினோரு பேரில் ஐவர் சிங்கப்பூரர்கள் அல்லது நிரந்தரவாசிகள் ஆறு பேர் வேலை அனுமதி அட்டை வைத்திருப்போர் அமைச்சின் முதற்கட்ட அறிக்கையில் அந்த விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டன நேற்று மேலும் இருநூற்று இருபத்தோரு பேர் குணமடைந்து வசிப்பிடம் திரும்பினர் கிருமி தொற்றிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தைந்து இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ள கொரோனா கிருமி தொற்று சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை ஐநூறு ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அங்கு பதினெட்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது நேற்று முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் பலியானதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அவர்களையும் சேர்த்து மாண்டோர் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து அறுநூறை தாண்டியது தலைநகர் புதுடில்லி உள்ளிட்ட சில இடங்களில் கிருமி பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் சில மாநில அரசாங்கங்கள் புதிய முடக்க நிலைகளை செயல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகின்றன கொரோனா கிருமி பரவலால் ஆக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து நான்காவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியா இதனுடன் இன்றைய செய்தி நிறைவடைகிறது சிங்கப்பூர் பொது தேர்தல் குறித்த ஆக அண்மை விவரங்களுக்கு எங்கள் செய்தி இணைய பக்கத்தை நாடுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்